सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एम पी आर थ्री हंड्रेड मोटर प्रोटेक्शन रिले क्या होता है इसमें हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन मिलते हैं एवं इसमें क्या क्या सेटिंग्स दी गई है आज के स्टेडियम हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका फुल कनेक्शन समझेंगे किस तरह कनेक्शन किया जाता है किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है तो ये इंस्टॉलेशन सीखने से पहले हमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं तो जो बेसिकली जो एमपीआर थ्री हंड्रेड मोटर प्रोटेक्शन रिले है एलेंटिंग कंपनी द्वारा बनाया गया है चलिए पहले हम समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रोटेक्शन दिए गए हैं तो बेसिकली इसमें फाइव टाइप्स के प्रोटेक्शन दिए गए हैं तो हम एक एक प्रोटेक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किस तरह हमारे मोटर को ये ट्रिप करेगा किस तरह प्रोटेक्ट करेगा चलिए पहले हम समझते हैं अंडर करंट प्रोटेक्शन अंडर करंट प्रोटेक्शन में देखा जाए सपोज हमारे पास कोई मोटर है जो बीस एम्पेयर करंट ले रही है अब यदि उसके ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा तो वो काफी कम करंट लेगी और यदि किसी मोटर के ऊपर लोड नहीं रहेगा तो कुछ समय बाद हमारी मोटर बर्न हो सकती है हीट होके तो इसलिए यदि हमारी मोटर दस एम्पेयर से करंट लेती है उसका आधा करंट आधे से कम करंट लेती है तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोटेक्शन रिले है वो सो तीन सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप करवा देगा दैट मीन इसमें फिफ्टी परसेंट दी गई होती है उसके फुल लोड करंट की जैसे ही फिफ्टी परसेंट से कम करंट लेगी तो ये प्रोटेक्शन रिले उसे ट्रिप करवा देगा दूसरा प्रोटेक्शन देखा जाए तो होता है लॉकडो रोटर प्रोटेक्शन लॉकड रोटर प्रोटेक्शन में क्या होता है हमारा जो मोटर का रोटर होता है वो कई वजह से जाम हो सकता है सपोज उसका बेरिंग की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके कारण हमारा रोटर जाम हो सकता है तो रोटर के जाम होने की कंडीशन में भी हमारी मोटर को ट्रिप करवा देगा तीन सेकंड के अंदर अंदर और ये अंडर करंट और लॉकडो रोटर प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है हम चाहते हैं ये नहीं यदि हम चाहते तो इसे ऑन कर सकते हैं नहीं चाहते तो इसे ऑफ कर सकते हैं और लॉकडो रोटर प्रोटेक्शन को भी हम हमारे हिसाब से यदि हमें रिक्वायर है तो हम इसे ऑन कर सकते हैं यदि हम चाहते कि प्रोटेक्शन नहीं हो तो हम इसे ऑफ कर सकते हैं तीसरा प्रोटेक्शन देखा जाए तो होता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जैसे हम जानते हैं जब भी हमारे सर्किट में कहीं भी लीकेज करंट आएगा दैट मीन्स किसी को कोई शौक लगेगा या जो हमारा फेज या न्यूट्रल है कभी बॉडी होगा तो उस कंडीशन में भी हमारे मोटर को यह ट्रिप करवा देगा इसे भी हम मैनुअली यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ कर सकते हैं दैट मीन्स इसे हम ऑन रखना ये ऑफ हमारा ऊपर है इनेबल डिसेबल हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं अब चौथा प्रोटेक्शन देखा जाए तो होता है सिंगल फेजिंग या अनफेज अनबैलेंस सपोज हमारा कोई फेज है वो अनबैलेंस हो रहा है या कोई फेज नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारी मोटर बर्न हो सकती है जल के दैट मीन यदि दो ही फेज जा रहे हैं एक फेज नहीं जा रहा है या फेज में वोल्टेज काफी कम जा रहा है उस कंडीशन में हमारी मोटर कुछ समय बाद हीटअप होके जल सकती है तो ये उसकी जो फुल लोड करंट होता है उसका 40 परसेंट होता है दैट मीन्स किन्हीं भी दो फेज के बीच में 40 परसेंट का यदि डिफरेंस होता है तो ये हमारी मोटर को तीन सेकंड के अंदर ट्रिप करवा सकता है तो सिंगल फेजिंग या फेज अनबैलेंस प्रोटेक्शन भी इसमें होता है अगला प्रोटेक्शन देखा जाए तो ओवरलोड प्रोटेक्शन जिस तरह हम ओवरलोड में सेटिंग करते हैं कि हमारे मोटर में इतने एम्पेयर से ज्यादा करंट नहीं जाए तो उसी तरह इसमें ओवरलोड की सेटिंग भी होती है जो हम यहाँ से मेनुअली कर सकते हैं जितने पे हमें ओवरलोड को सेट करना है अभी हमारे पास जो मॉडल है ये फोर टू इलेवन एम्पेयर है और ये जनरली हम और ये हमें जनरली सिक्स मॉडल में अवेलेबल होता है पहला देखा जाए तो वन टू टू पॉइंट सेवन फाइव एम्पेयर में होता है दूसरा देखा जाए टू टू फाइव पॉइंट फाइव एम्पेयर में होता है तीसरा देखा जाए तो फोर टू इलेवन एम्पेयर में होता है चौथा एट टू ट्वेंटी टू एम्पेयर होता है और सिक्सटीन टू फोर्टी फोर एम्पेयर होता है एंड थर्टी टू तो एटी एट एम्पेयर होता है अभी हमारे पास जो मोटर प्रोटेक्शन रिले है ये फोर टू इलेवन एम्पेयर है अब ऐसा नहीं है कि हम इसमें फोर टू डेट मीन इलेवन एम्पेयर तक की मोटर को ही रन करवा सकते हैं यदि हम इससे बड़ी मोटर को रन करवाना चाहते हैं तो हम इसमें एक्सटर्नल सिटी लगा के सिटी से इसमें कनेक्शन करके हम किसी भी मोटर को इससे रन करवा सकते हैं कितनी भी रेटिंग की वह मोटर हो जस्ट हम इसमें सिटी का कनेक्शन करना होगा जिस तरह हम कहीं पर भी मोटर को सिटी का कनेक्शन करके रन करवाते हैं उसी तरह इसमें भी बेसिकली सिटी का कनेक्शन करके हम कितने भी एम्पेयर तक की मोटर को रन करवा सकते हैं इसमें बेसिकली सिक्स टाइप के एलईडी कनेक्शन दिया गया है पांच तो हमें फॉल्ट के ट्रिप की लाइट दी गई है अंडर करेंट लॉक रोटर अर्थ फॉल्ट सिंगल फेजिंग और ऑल और एक होती है ऑन के एल जैसे ही इसमें पावर आती है यह हमें दिखाता है कि ये हमारा ऑन हो गया है तो ये होती है ऑन के एल तो ये तो बेसिकली इसमें सिक्स एलईडी दी गई है और इसमें टू टू टाइप्स की सीटी होती है आप देख सकते हैं जो भी मोटर के वायर होते हैं हमें इसके अंदर से ले जाना होग
और एक होती है ओवरलोड सिटी तो सीपी सिटी का काम ये होता है कि पावर जो पावर के जो केबल के वायर जा रहे हैं उसमें जो कितना एम्पर जा रहा है उसे डिटेक्ट करना और ओवरलोड सिटिंग ओवरलोड सिटी का काम यही होता है कि जो हमारी मोटर में ओवरलोड कितने में करवाना है वह करवाना देट मीन इसमें टू टाइप्स की सिटी होती है अब सपोज यदि हमारी मोटर ज्यादा एम्पेयर की डेट मीन हंड्रेड एम्पेयर टू हंड्रेड एम्पेयर थ्री हंड्रेड एम्पेयर तो उस कंडीशन में पावर के वायर तो यहां से जा नहीं सकेंगे तो उस कंडीशन में हमें इसमें जो सीटी के वायर होते हैं सीटी के वायर यहां से जाएंगे और इसमें हम ओवरलोड की सेटिंग उस हिसाब से कर लेंगे जितने पे हमें उसे ट्रिप करवाना है तो यहाँ पे ओवरलोड की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं और जब जब ज्यादा मोटी एम्पेयर की मोटर होगी तो हमें सिटी के वायरस से ले जाना हो गया मीन पावर का वायर तो इतनी मोटी केबल है इसमें से जा नहीं सकेगी तो सिटी के वायर के हिसाब से हम इसमें कैलकुलेशन करके जो भी ओवरलोड की सेटिंग करना है वो कर सकते हैं इसमें जनरली हमें सिक्स टाइप के डिप स्विच दिए गए हैं पहला है लॉकडो रोटर लॉकडो रोटर को हमें ऑन रखना है या ऑफ करना है ये हमारे ऊपर है तीसरा है अंडर करंट जिसे हमें ऑन रखना है ऑफ करना है और ये फोर होता है ओवरलोड के सेटिंग के लिए जितने भी हमें ओवरलोड करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं अब इसे ऑन करने के लिए इसके कनेक्शन करने के लिए जो सबसे पहले से ऑन करने के लिए हमें ऑक्जोलरी सप्लाई देना होगी ऑक्जोलरी सप्लाई सेवन और एट नंबर में देनी होगी ऑक्जोलरी सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं टू ट्वेंटी या देट मीन उसका प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट हो सकता है तो ऑक्जोलरी सप्लाई से ऑन करने के लिए यहाँ पे हमें टू ट्वेंटी टू फोर्टी या प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट कमियां ज्यादा चल सकता है ये इसका एक और दो इसका एनसी पॉइंट होता है तीन चार इसका एनओ पॉइंट होता है और पांच और छह इसमें कोई यूज नहीं होता है अब ये दो पॉइंट दिए गए ये टेस्ट बटन दिया गया है और ये इसमें रिसेट बटन दिया गया है टेस्ट बटन जिस तरह आरसीसीबी में दिया गया होता है जिस तरह इस आरसीसीबी में दिया गया होता है हम इसे मेनुअली ट्रिप करवा सकते हैं उसी तरह यदि हम मेनुअली चेक करना चाहते और इसे ट्रिप करवाना चाहते हैं तो मेनुअली इसे यहाँ पे चेक करके ट्रिप करवा सकते हैं और ये रिसेट बटन होता है सपोज हमारी मोटर ट्रिप हो गई है तो हम यहाँ पे इसे रिसेट मैनुअली कर सकते है और एक और इसकी एप्लीकेशन देखी जाए तो ये हमारा फेंस में हम कनेक्ट कर सकते हैं पंप मोटर में कनेक्ट कर सकते हैं एम कंप्रेसर में मिक्सर में या मेल्स में कहीं पर भी इसे कनेक्ट आसानी से किया जा सकता है जस्ट हमें इसकी सेटिंग पता होना चाहिए तो ये इसकी एप्लीकेशन हुई आगे चल के हम क्यों फुल कनेक्शन बताए बट इसमें बेसिक कनेक्शन अभी हम देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया गया है बेसिक कनेक्शन पावर वायरिंग देखी जाए तो जैसे सिंपल आर वाई भी हमारे आए के कॉन्ट्रेक्टर में जाएंगे पहला एम में फिर कॉन्ट्रेक्टर में और यहां से होते हुए हमारी मोटर में चले जाएंगे और यहां पे देख सकते हैं आप ये कॉन्ट्रेक्टर की कोयल है यहां पे हमारा फेज बी फेज आया बी फेज हमारा स्टार्ट एनओ पुश बटन में गया यहां से स्टॉप पुश बटन में यहां से इसकी जो एनसी पॉइंट है आप यहां पे देख सकते हैं इसमें इसने एनसी पॉइंट यूज कराया वन और टू जैसे इसमें सप्लाई आएगी तो एनसी पॉइंट वन और टू में सप्लाई कंटिन्यू रहेगी अब जैसे हमारा ये ट्रिप होगा तो एनसी एनओ बन जाएगा एनसी एनओ बनने की कंडीशन में हमारी मोटर यहां से सप्लाई यदि कट जाएगी तो पूरे हमारे मोटर का स्टार्टर ऑफ हो जाएगा तो इसमें हमें इसमें एनसी पॉइंट को यूज करना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इसने एनसी पॉइंट को यूज करते हुए हमारे कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल में फेस दे दिया और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है और ये ऑक्जोलरी सप्लाई कनेक्ट कर दी है तो किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा किस तरह इसमें सिटी के किस तरह इसमें पावर वायर जाएंगे किस तरह इसका फुल कनेक्शन किया जाएगा आगे चलकर हम इसके ऊपर फुल वीडियो बनाने वाले है तो ये इसकी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी आई होप आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट हम जरूर बताए उस वीडियो टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है कमेंट्स हम जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स